base, 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 base. Ei! 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 A mão já anda por aí, meu! Apo, apo! A mão já anda por aí, meu! Mão já anda por aí! 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 Mão já Mara mingi tunaambiwa maneno ya mchukuu wa 13. Eh? Yeah. Hapa tunaambiwa mchukuu wa 13. Hapo. Yeah. Wewe mchukuu yuko na kampuni hapa kizuri imeitwa Molasses Company. Yeah. Tena kuna kampuni nyingine huko huko Nairobi anatengeneza maneno ya gas ikiwa yeye ni mchukuu wa 13 na tutamini sisi kama watu wake ni waranga ya ngapi wako kule Kansas ama wale wako kule kule Nairobi wale wao wanaandika wakati huo tutatengenya tena ya wale wao wako hapo 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 Rega ya Jamari ndana. Ewe wazema report ya BBI. Na mimi nataka mnisikie tafadhali. Sisi hatuna shida ama mimi sina shida na report ya BBI. Lakini ile swala la uliza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amemaliza katika uongozi miaka minane sasa ile imebaki ni miaka miwili peke yake. Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa prime minister wa nchi hii. Ikiwa kweli walitaka kuunganisha wa Kenya, mbona wanaunganisha wa Kenya mwisho ya uongozi yao? Wangeunganisha wa, wa Kenya mapema. Hamna namna gani? Alafu unajua ukifanya kitu kama hiyo lazima pia uonekane kwamba uko na nia. Mimi kwa heshima kubwa nataka kuuliza leo, nataka kuuliza leo Mheshimiwa Uhuru Kinyata. Kwa kweli kama nataka kuunganisha wa Kenya, lazima aanze kuonyesha kwa vitendo. Juzi ame appoint diplomats and ambassadors. Hiyo report ndio inakuja bunge wiki ijayo. Sisi tunataka kujua ikiwa kweli aja yake ni kuunganisha wa Kenya, ni wa luye wangapi wako kati ya hiyo wale watu wanakuwa appointed kama ambassadors? Kuliana la mbaja kuliana la. Ni nia yetu lazima tuanze kuona nia yake ya kuunganisha wa Kenya saa hii. Ndugu Raila alisema 2017 yuko na risasi moja. Nyinyi mmemwongeza risasi nyingine? Mwezi wa nane, tarehe nane, ndipo alisimama akatumia risasi yake ya mwisho ndio mwezi wa kumi Hakusimama kwa sababu risasi yake ilikuwa imeisha. Kwa hivyo tafadhali usitegemee kwamba ndugu Raila atakuja kusimama tena kwa sababu hana risasi yoyote. Lakini hata hivyo warembo washanda. Mnaweza kukubali mzee wa risasi moja? Eh? Si mnataka ule mtu yuko na risasi sawa sawa kama mheshimiwa William Ruto? Anyenye mtaunga mheshimiwa William Ruto awe rais wa nchi hii mwaka wa 2022. Nataka kuona kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Your excellency, these are serious people. Your excellency, these are serious people wakati ule walisema ati watapigia uhuru Kenyatta kura. Hii constituency ya Mumyazi East ndio iko na registered voters wachache lakini hii ndio iliongoza kwa kura katika Kakamega county yote ikiwemo constituencies 12 eh kwa hivyo your excellency ukiona wakiwa namna hiyo wameshakubali they have already accepted hawa uh, wameshakubali hawa uh, wamekubali mmekubali hapa mjakubali asala nikisema asala mnasema ruto asala Azala! Azala!
Bas hiyo message iende nyumbani na watu wote waisikie. Aya. Basi watu wasianda na mumia samjambo. Mumia smulembe. Muli baramu. Muli muoyo. Musanga alire. Mwami Yesu isomi iwe. Bwana Yesu asifiwe. Ebu nione kwa mikono, ebu nione kwa mikono, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka niulize watu wa Mumias. Wangapi wanasema sisi ni team hasla? Sisi ni team hasla. Sisi ni team hasla. Tuko pamoja? Mimi niko na mambo machache ya kuwaeleza ndugu zangu. Mimi si mgeni hapa kwenu, ni kweli ama si kweli? Nilikuja nikafanya arambe ya kanisa ya Munganga. Nikakuja nikafanya arambe ya kanisa ya kule Bulimu. Leo nimekuja kufanya arambe ya kanisa yenu hapa ya Sianda. Nimekuja hapa kufanya arambe ya watu wa boda boda ni kweli ama si kweli? Nimekuja hapa kufanya arambe ya watu wa Catholic niwaambie hivi. Mimi kufika hapa kwenu Nilikuja pia tukaenda kuanzisha stima hapo Royal hapo mbele. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie mimi si mgeni Mumias, nimekuja hapa kwa mambo ya maendeleo, kwa mambo ya michango, kwa mambo ya kanisa na mimi nataka niwahakikishie nitakuja tena na tena na tena na tena. Juzi tulikuwa tumekuja hapa kufanya harambe ya kanisa. Na nimeomba msamaha kule kanizani ya kwamba poleni watu wa Sianda kwa sababu kuna tear gas ilipigwa hapa kwa waumini wa kanisa. Kama deputy president wa Kenya mimi nataka niombe msamaha kwa niaba ya serikali yetu kwamba hiyo mambo ya kupiga tear gas watu wa Mungu ni mambo ya shetani. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka mjue hivi hakuna shida kwa hakuna shida nyinyi relax hakuna shida relax Mimi nataka mjue ya kwamba hakuna shida na askari hawa wetu wadogo hawa Hawa askari hawana shida ni watu wangwana ni watu tunafanya kazi na wao Lakini kuna wajinga wengine kule Nairobi Watu wa kumbafu ndio wanapatia hawa amri atipiga tia gas kanisani Na mimi nawaambia wale wako Nairobi wachichunge sana kwa sababu asira ya Mungu inawalenga na mambo yao itaharibika na watashangaa ni nini ilafanyika inchi hii ya Kenya ni inchi inayomcha Mungu ni kweli ama si kweli watu wa Sianda ni watu wanaomcha Mungu ni kweli ama si kweli hebu nione wale wanasema sisi ni wa Mungu hawa watu ni wa Kristo hawa watu ni waislamu hawa watu ni watu wanaomcha Mungu na mimi nataka niwapatie hakikisho kwamba serikali ya Kenya ita protect na itahakikisha kwamba uhuru wa kuabudu Mungu au hujumiwi na mtu mwenye kiburi na mtu mwenye kisirani yeyote katika Kenya hii because the freedom of worship is enshrined in the constitution of Kenya it is not negotiable you don't need no permission from nobody to worship in any place in Kenya we are a god fearing nation Nyenye mnanielewa jameni Tuko pamoja Mimi nilikuja hapa nikawaambia ya kwamba tutajenga hii barabara Contractor nimesikia amelete kinyoriro hapa mbele kwa sababu hii barabara ingekuwa imemalizika mwaka mmoja ilipita na nimekubaliana na mjumbe wenu kwamba huyo contractor tutampatia notice asipo tengeneza barabara vile inapaswa tutaambia aende atafute kazi ya kuchoma makaa tutafute contractor mwingine wa kujenga barabara tunaelewana watu wa Mumias tuko pamoja jambo la pili mimi ninajua ya kwamba watu wote hawajafikiwa na huduma ya stima. Tulianza hapa Royal tumesukuma na mheshimiwa 
huyu washali ameniambia kuna manyumba nyingi haijafikiwa na stima ndio tumeweka pesa katika budget ya mwaka huu na tumeweka pesa billion mbili ya kuunganisha stima kwa manyumba 1030 hapa Kakamega County na tutashirikiana na wabunge wenu katika shughuli hiyo ya kuendesha mambo ya maendeleo hapa mashinani. Tunaelewana jameni? Leo mheshimiwa Murunga ameniuliza barabara ya kutoka Mumias kwenda Matawa, kwenda Idangalas ya ile ya chini mpaka mahali inaitwa Ogalo na nimemwambia tutaweka katika budget yetu ya mwaka ujao tujenge tuweke lami. Hapa Kakamega vile vile. Mimi nataka munisikize hapa Kakamega. Hii barabara tunajenga kutoka Ibokolo pale chini. Ikuje hapo Idangalas ikuje hapa iende Mala iende na Baholo. Kutoka na Baholo tumejenga mpaka Kakamega. Na kutoka na Baholo tumejenga mpaka Musikoma. Hiyo barabara imeisha. Ile mnatudai sasa ni barabara kutoka Soi kwenda Tarbo ambayo tumeweka pesa inajengwa saa hizi. Ile barabara mumetuuliza tena ni ya kutoka pale Malava kwenda Kimangeti kwenda mpaka Ikoli. Hiyo barabara iko katika tenda tutaleta contractor tutajenga kwa sababu Kakamega hii ndani ya mipango ya serikali tunahakikisha kwamba Kakamega mipango yake iko katikati. Nyinyi mnanielewa? Vijana muko? Vijana wasianda muko? Eh? Hebu nisikie vijana hoye. Mimi nataka munisikize kwa makini. Vijana mnanielewa? Nataka munisikize kwa makini. Kwa sababu kazi yenu sio kupiga makofi, sio kupiga makelele, kazi yenu ni kujipanga. Mimi mnanielewa? Hapa nilikuja nikafanya harambe ya watu wa boda boda. Sina mna hiyo? Lakini mimi nataka niwaeleze pia. Tumejenga colleges saba mpya hapa Kakamega ya Technical Training College. Tumejenga Technical College Likuyani, Lugari, tumejenga pale Mumias East hapa kwenu, tumejenga Mumias West, tumejenga Huisero, tumejenga na Vaholo. Na mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya na vijana wa Shianda na vijana wa Mumias. Sasa muko na nafasi ya kupata ujuzi wa ufundi na teknolojia pamoja na taaluma zile zingine zote. Tumejenga college, tumeweka equipment tumeajiri walimu na tumetoa basari wewe kijana wa Sianda sasa unaweza kwenda kusomea ufundi na teknolojia tumekupatia basari 1030 kila kijana ambaye anaenda college nyinyi vijana mnanielewa kwa sababu tunataka kuwatayarisha shida ya Kenya kubwa ni ukosefu wa kazi kwa vijana Mnanielewa? Ninyi relax. Shida kubwa nimesema katika taifa letu la Kenya ni shida ya ukosefu wa kazi kwa vijana. Ni kweli ama si kweli? Hii microphone haifanyi wewe. Ala. Tuko pamoja. Na hiyo shida basawa iko sawa. Na hiyo shida tumesema ili tuhakikishe ya kwamba tumewatayarisha nyinyi vijana na nataka vijana munisikize vizuri ili tuwatayarishe nyinyi ni kuhakikisha ya kwamba mnaenda college hiyo ya teknolojia tumetengeneza college tumeweka equipment tumeajiri walimu na tumekupatia basari tunaelewana kwa sababu hapa mbele lazima tuondoe tatizo la ukosefu wa kazi kwa vijana wetu na tunataka vijana wajipange na college ndio tuhakikishe ya kwamba nyinyi mmepata nafasi ya kujumuika na kujenga taifa letu la Kenya. Vijana tunaelewana? Tuko pamoja? Eh? Kuri pamoja? Si kalikario. 
Sikalika hiyo. Ndio mimi nataka niwaambie hivi. Hapa mahali tunaenda lazima tutembee kwa pamoja. Mimi nawaomba kwa heshima watu wa hapa Sianda. Sawa sawa. Tutembee pamoja. Na mimi nataka niwaulize. Hatutaki tena turudishwe katika siasa ya makabila. Wewe ni Muluya, huyo ni Mjaluo, ule ni Mkikuyu, sijui Mkalenjin, sijui Msomali. Hatutaki siasa hiyo. Tunataka siasa ya kuunganishwa na shida ya mwananchi. Ndiyo tunasema hatutaki tena siasa ya makabila, tutafanya siasa ya mahasla. Kwa sababu mahasla hawana ukabila. Mtu ya boda boda ni wa boda boda. Mtu wa mkokoteni, mtu wa boda boda, mtu wa kusukuma kiosk, mtu ya kutengeneza viatu. Hawa watu wote hawana ukabila, wanatengeneza viatu kwa watu wote. Sisi tunaelewana watu wa Mumias? Tunaelewana? Na tumesema vile vile hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya wadosi na viongozi lazima tuongee mambo ya mwananchi hapa chini mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Mumias mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi ama tuanze na mambo ya mwananchi tuanze na mwananchi ama tuendelee na viongozi tuanze hapa chini kwa mwananchi sio na mimi nataka niwaambie safari hii Si kesho tunaanza mambo ya BBI. Nyinyi mmesoma BBI? Mmesoma? Mimi nataka niwaambie. Nataka niwaambie marafiki zetu ambao wanasukuma mambo ya BBI. Sisi hatuna shida na BBI lakini kujeni polepole. Pole. Wacheni kiburi. Wacheni vitisho. Wacheni matusi. Katiba sio yenu peke yenu katiba ni ya wakenya wote hata mama mboga yako na maoni hata mtu ya mkokoteni yako na maoni hata mtu ya borabora yako na maoni tumpe nafasi kwa sababu hata hawa ni wakenya ama mnasemaje ndugu zangu Tuko pamoja. Tusha kubaliana. Tunasema kwa story ya BBI. Aya, 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 aya. Tusha kubaliana. Tumesema kwa mambo ya BBI. Sisi ya tunashida na mambo ya BBI. Lakini... Watu wasitupelete kwa hasira na vishindo na lazima. Lazima kila mtu apatiwe nafasi ya kutoa maoni yake. Ama mnasemaje watu wa Mumias? Tuko pamoja? Tunaelewana? Na tayari tumetoa ilani. Tumesema tumeona imejazwa mambo ya wadosi. Iko mambo ya Prime Minister, iko mambo ya Imperial President iko mambo ile ingine yote ya mamlaka na mambo ya vyeo ya wakubwa hatuna shida na hiyo lakini lazima kuwe na mambo ya biashara ya huyu mwananchi wa hapa chini lazima kuwe na maneno ya kazi ya huyu kijana hapa chini ambaye hana kazi kama hatuongei mambo ya kazi ya vijana zaidi ya milioni kumi na sita ambao hawana kazi Kenya haiwezekani tuongee mambo ya watu watatu wanatafuta mamlaka lazima tuanze hapa chini kwa kazi ya mwananchi ama ama mnasemaje watu wa Sianda ama mnasemaje saa ile tunaongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka lazima tuongee kazi ya hasla kazi ya mtu wa chini hapa Tuongee biashara ya boda boda itasimamiwa namna gani? Tuongee mambo ya mama mboga na ule wa mkokoteni itaendelea namna gani? Kwa sababu siku nyingi tumeongea mambo ya wadosi watu hapa chini wanazidi na kuumia. Na hata ile inclusivity wanasema kama inclusivity wanatafuta ya viongozi sisi tunataka inclusivity ya mwananchi mdogo hapa chini. Tunataka huyu ambaye amewekwa nje kwa sababu ya umaskini na kukosa kazi 
ni lini atashughulishwa na mambo ya Kenya therefore as we talk about inclusivity we can talk about inclusivity with leaders but we must discuss inclusivity about the people who have been locked out by poverty by unemployment how are they going to be part of Kenya that discussion ladies and gentlemen we must have and it is non negotiable this time round we must start with the ordinary people of Kenya before we discuss matters to do with the leaders of Kenya ama mnasemaje watu wa asianda tuko pamoja tuko pamoja na mimi nataka munisikize marafiki zangu nikisimama hapa leo mimi ndio deputy president wa republic of kenya na mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mulevi ile nasema mimi najua nasema nini inawezekana inawezekana hawa vijana milioni kumi na sita tuwatafutie nafasi ya ajira kama tukiweka mawazo yetu pamoja kama tukiweka mambo ya mwananchi kuwa priority it is possible na mimi napendekeza ya kwamba kabla hatujaongea mambo ya vyeo ya viongozi to implement the big four to implement ile housing program ambayo ingezalisha nafasi milioni ine ya hustlers ya watu wa waseremala watu wa masons watu wa carpenters watu wa hawa wa plumbers hawa vijana wengi wangepata kazi milioni ine tuanze na kujenga kazi milioni ine ya vijana alafu tuongee nafasi ya viongozi kugawana mamlaka ama mnasemaje watu wa mumias tunakubaliana tunakubaliana na unajua hawa watu wengi wako na kisirani na mimi ati kwa sababu mimi nafundisha watu wadogo kufikiria mambo makubwa mimi nataka niwaambie mimi nataka niwaambie kama kuna makosa ilitendeka ni mtu kama mimi ambaye nilikuwa nauza kuku kujua ya kwamba kuuza kuku si laana unaweza kuuza kuku na siku moja kwa sababu kuna Mungu mbinguni unaweza kuongoza taifa la Kenya Nyenye mnaelewa marafiki zangu? Tuko pamoja? Kwa hivyo watu wawache madharau na wawache matusi na wawache kiburi. Huyu mama ambaye anauza mboga hapa leo na huyu jamaa wa boda boda hapa leo na huyu mungwana wa kinyozi Kinguni siku moja hiyo biashara yake inaweza kuwa kubwa na anaweza kuwa kitu katika taifa letu la Kenya. Nyenye mnanielewa? Tuko pamoja? Kama wewe uko na bahati Mungu amekupatia bahati unaendesha Range Rover. Wacha kudharau mtu ya mkokoteni. Kama Mungu umenunua Volvo, wacha kudharau mtu ya boda boda. Kazi ni ka? Wera ni we. Yes. Na ndio mimi nawauliza safari hii hawa watu wametuzoea siku nyingi. Mimi nataka niwaulize watu wa wasianda, watu wa Mumias. Safari hii nimewapatia hawa watu notice ya kwamba 2022 hawa watu wa mamamboga na ule wa boda boda na hawa wa mkokoteni na wilbaro na huyo wa kioski na makanga tutaunda serikali ya mahasla 2022 watipange Yes Wangapi wako na imani tutaunda serikali 2022 ya mahasla Yes Tunaelewana jameni Kwa hivyo walete maneno pole pole bwana pole pole waacha kisirani waacha madharau Kenya ni yetu sisi wote Hakuna vile mtu anaweza kutuambia ati hii BBI ati nobody can stop reggae ati mupende musipende My friend pole pole bwana Kenya si yenu peke yenu. Ala. Ama niaje? Mimi nataka niwaambie kama mambo ya hawa wananchi. Kama mambo ya hawa wananchi. Kama kazi ya ordinary Kenyans. 
kama biashara ya boda boda na mama mboga haisemeki vile itafanyika hiyo rege yenu hawa wananchi wataisimamisha ama mnasemaje rege itasimama haitasimama itasimama haitasimama eh hey, wawache kiburi bwana msituambie ni lazima na msituambie ya kwamba nobody can stop rege kuna Mungu mbinguni na kuna wananchi hawa kama mambo ya hawa wananchi haiko kwa BBI hiyo rege itasimama ama mnasemaje tuko pamoja sianda tunatembea pamoja mnasema tutalazimishwa watatulazimisha hawa watu watajua hawajui ati watajua ati watajua ati watajua ati watajua watajua hawajui akisema sasa hivyo sisi tunauliza let us have a people centered all inclusive conversation on the constitution don't tell us about nobody can stop reggae my friend that reggae will stop if the people's issues are not in this constitutional discussion oh my friend it will stop itasimama ama niaje tuko pamoja tunaelewana najua nimesema kwa kirefu kwa sababu nilikuwa nataka tuelewane tumeelewana watu wa mumias watu wasianda tumeelewana huyu mungwana anaitwa Washali amesema nirudi hapa nifanye tena kazi nyingine nirudi eh nirudi si ndio si ndio tumekubaliana siasa si ya makabila ni ya mahasla tumekubaliana siasa tumesema kabla hatujaongea mambo ya viongozi tuongee mambo ya mwananchi ni kweli ama si kweli kama hatuongea mambo ya mamlaka tuongee biashara ya mwananchi huyu mdogo si ni kweli bas hapa sasa tuko na wadosi wewe wacha nimpatie boni halwale ambaye ni bana baru bana baru kata 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 usiogope kata ruto kata chenga raila chenga 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 funga halwale funga funga kradi zwanga mba 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 Bana baru Bana baru Mimi nasema asanti wakati tulikuja hapa na deputy president soon after the election tulikuwa nusu ya hii watu mlikuwa bado mnafanya testing Mr Deputy President watu wetu wamekukubali wewe sasa ongeza safari za kwenda katika makanisa maombi iwe mzuri hii miezi imebaki 22 hicha haraka we want you to be the president and the abaluya people are going to vote for you as the fifth president of the Republic of Kenya Bana Ber Ninatia ndugu yetu moyo kwamba ishara ya mtu kuwa rais huwa ni mateso ishara ya mwanaume kuwa rais huwa ni nini Muse Jomo Kenyatta ishara ya kuwa kwamba Jomo Kenyatta atakuwa rais alishikwa akafungwa miaka saba kule kibanki kapenguria kweli urongo ishara ya kwamba Moi atakuwa rais alikuwa anachapwa makofi na makarani wa Kenyatta kweli urongo ishara ya Kibaki kuwa president wa Kenya Kibaki aliingia Mlilo Gardens Kakamega akatwangwa diagas yeye na wamali wa kijana akatwanga risasi ndugu yangu mdogo Cyrus Ngosi Alusiola akauawa kwa ajili ya mwai Kibaki mateso alavu huyu mwanaume huyu na mheshimiwa uhuru ishara ya kwamba watatawala Kenya ilikuwa kupelekwa katika koti ya, ya mataifa ya ICC kweli urongo 
Kwa hivyo mheshimiwa President Ruto hii mateso yote unaona kidogo kidogo ni ishara kwamba tarehe mwaka 22 utakuwa President of the Republic of Kenya. Na nyinyi waluya muniamini I know what I'm talking about. Kuna kwa mtandao watu wanaeneza porojo ati mtapiga kura alafu serikali ikitumia kitu inaitwa deep state itabadilisha. Hakuna. Hakuna kitu ambaye inaitwa deep state. Hakuna. If there was deep state in the Republic of Kenya 2002, Moi angetumia deep state anyang'anye kibaki kiti alishindwa kushindwa kama tungekuwa na deep state Raila Odinga akiwa prime minister Kalonza akiwa makamu wa rais wangetumia deep state wasuie uhuru na ruto walishindwa wa kushindwa walk with us mheshimiwa DP ninamaliza hivi vile sasa umeanza kupanga serikali ukae ukijua kwamba sisi tutakupigia and we want to be partners. Na katika hiyo partnership wewe utakuwa rais, mimi Dr. Boni Kaluale nitakuwa governor wa Kakamega. Alafu mheshimiwa deputy with maximum respect tunataka kiti ya Minister of Agriculture. Minister of Agriculture waziri wa Agriculture atoke Kakamega County mahali inaitwa Mumias kwa sababu hawa ndio wanataka kupanga mambo ya miwa thank you very much your excellency mwana wa rwako yanzi oriamuno oriamuno